Hola, mi nombre es Laura, esta es La Buena Señal, bienvenido. Hoy os quiero enseñar esta preciosidad de baraja, es un oráculo que solamente por la caja ya eh, enamora, es el Wild Unknown Animal Spirit y, y no es una pasada. Yo es que cuando me llegó y lo desempaqueté, puff, me emocioné un montón, no os podéis imaginar. Pues este es el paquete en el que viene, os voy a enseñar cómo, cómo viene empaquetado. Eh, esto es un oráculo de, creado por King Kranz. Eh, si conocéis a la autora, supongo que conoceréis también el, el tarot que va a juego con, con este oráculo que es el, el Wild Unknown, lleva el mismo nombre. Pues la caja es así, rígida, viene con este cierre magnético este ojo de dragón, luego tiene mensajes por todas partes, como este eh, que siempre est estés en, en esa búsqueda interior, ¿no? en esa aventura interior. Aquí tenemos un libro como Dios manda, yo ya lo tengo marcado con todos los elementos, porque os voy a enseñar que este oráculo no es un oráculo así sin más, tiene cierta organización, tiene varios palos, igual que una baraja de tarot, y, y eso lo vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? Es un libro precioso. Luego viene aquí la cajita también. Es una caja rígida con la misma piel de dragón, con estos reflejos eh, irisados. Es una preciosidad. A día de hoy yo creo que esta es la baraja más bonita que tengo con diferencia. Una preciosidad. Os dejaré el enlace de esto abajo. Vale, la descripción. Os tengo que avisar sobre, sobre una cosa a la hora de comprar barajas en, en Amazon. No sé qué está pasando ahora, que hay por ahí barajas chinas que son falsas. Entonces veréis, esta es una de ellas, eh, que hay por ahí anunciada como que es eh, esta baraja cuando realmente es una copia falsa. Lo que si compréis una de esas barajas baratas que a lo mejor cuestan, no sé, pues si esto cuesta... 20 o 30 euros, pues las baratas igual cuestan 2 o 3. Eh, en lugar de recibir esta caja con todo lo que os acabo de enseñar, vais a recibir algo de este tamaño. Es una, como una baraja de, de, de española de jugar a las cartas, sí, de calidad bastante mala, sin libro y, y sin nada. Vale, Entonces que, que lo sepáis que, que no son barajas reales. Yo os animo a, a comprar eh, la de verdad porque... Eh, la experiencia de, de usar las cartas es, no son solamente las cartas, es, es todo. Y el tipo de cartas que tenéis aquí, bueno, estos son los, los, sim, los símbolos de los distintos elementos. Y así es como están organizadas la, las cartas. Y, y aquí veis pues eh, el estilo que es así como dibujo a tinta y acuarela, que a mí me encanta, es un diseño súper moderno. Tenemos un montón de animales y luego aparte tenemos también algún animal mitológico y huevos. <risa> Hay huevos. Y esto es algo que... <risa> Que me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo vi, que dije yo, ¿qué es eso de los huevos? Había uno que se llama el huevo cósmico y fue uno de los motivos por el que me animé a, a comprar la baraja porque <ríe> tenía muchísima intriga, que era lo que pasaba con, con los huevos, así que <ríe> ya os contaré cuando lleguemos a esa parte. Os voy a enseñar muy por encima el libro, ¿vale? Eh, y digo por encima porque es en inglés y ya sé que no todos dominamos el inglés, pero bueno, que se sepáis que eh, la descripción de cada carta es bastante cortita. Tienen las palabras claves que siempre puedes coger y apuntarlas en, en español si, si, si lo recuerdas mejor así. Una descripción muy muy breve, un inglés bastante sencillito. Y luego hay una cosa que me gusta mucho del libro que, que te pone abajo cómo es este animal cuando está en, en equilibrio. Eh, y te pone dos o tres palabras claves, cómo es cuando no está en equilibrio. Y esto es por si quieres leer las cartas del derecho o del revés. Y luego te dice también un consejo sobre cómo eh, volver a equilibrar esa energía. Y te da un, un consejo muy específico. Por ejemplo, aquí en el caso de... Eh, creo que es un reno o algo así, elk. Que alguien me lo diga en los comentarios, por favor. <risa> En este caso, pues dice, por ejemplo, eh, come y bebe de forma más eh, consciente. ¿Vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar el libro. Eh, esta baraja... 
tengo que decir que estuvo en mi lista de deseos de Amazon como un año aproximadamente y era una baraja que la quería tener porque las ilustraciones me parecían una pasada, me, me encanta este tipo de, de arte y, y simplemente por estética quería, quería tenerla entre mis manos y, y, y verla todos los días y usarla. Pero me echaba para atrás la idea de que había muchísimos animales, evidentemente... Si estás pensando en comprarte esta baraja es porque te gustan los animales y sientes conexión con, eh, con, con ellos, con el reino animal. Pero había tantos que pensaba que no iba a ser capaz de, de leer de forma intuitiva eh, las cartas porque no me conocía tan a fondo todos, eh, todas las propiedades que pudiera tener eh, los animales que salían aquí. Y, y esto fue algo que al final resultó no ser así porque cuando veamos las, eh, las cartas veréis que, que se lee muy bien de, de manera intuitiva y el libro me sorprendió muy gratamente las descripciones que, que salían en él. Pero bueno, aquí pues eh, Kim cuenta cómo, eh, cómo fue el proceso de su, su historia person, personal con, con el mundo de los espíritus de animales, eh, un poco sobre la conexión que ha tenido siempre el hombre desde el principio de los tiempos con, con los animales y cómo eh, los, los hombres y los animales se, se entrelazan ¿no? para llegar al, a la divinidad, cómo, cómo trabajan de forma conjunta. Luego también cuenta cómo fue el proceso, me encanta que, que haya hecho dibujitos así por, por el medio. Cuenta cómo fue el proceso de, de selección para ella a la hora de, de crear la baraja. Y esta es, esto es como si ella, esto fuera ella eh, tomando apuntes para eh, decidir que, quién iba a estar en, en la baraja y quién no. Porque claro, hay tantísimos animales, ¿verdad? Que, que es difícil eh, hacer una selección. Entonces eh, salen aquí los animales asomándose, como diciendo, voy a estar yo, voy a estar yo. <risa> Entonces una de las conclusiones a las que llegó es que, por ejemplo, los animales domésticos no iban a estar, yo sí que tengo alguna otra baraja en la que sí salen perros y gatos, pero ella dice que, que los animales domésticos, por ejemplo, están representados por sus parientes eh, salvajes más cercanos, ¿no? Por ejemplo, el, el perro pues, está representado por el lobo, aunque bueno, yo creo que tienen características distintas. Y, y por ejemplo, pues el, el gato pues, está representado por otros felinos. Todos no podían estar. <risa> Luego las, eh, los distintos animales eh, vienen separados por di distintos palos, un poco como un tarot. ¿Puedes usar este, este oráculo como un tarot? Ese era otro miedo que tenía yo, que pensaba que, vale, aunque eran muchas cartas, no sé cuántas son, si lo pone aquí, 63. Sí, prácticamente casi como, como un tarot. Eh, aunque eran muchísimas cartas, pensaba que, que no le iba a poder dar mucho uso tampoco, porque al ser rasgos de, de animales, pensaba que las podría usar solamente pues para, eh, eh, a lo mejor, en asociación con... Tipo como las... a ver si lo sé decir... Eh, para describir personas, ¿no? Para, eh, para describir, pues a lo mejor esta persona cómo es, cuál es su lado bueno, cuál es su lado malo, cuál es su lado oculto pero no pensé que las pudiese utilizar para situ analizar situaciones, por ejemplo. Y sin embargo sí que se puede usar, se puede usar esta baraja eh, ella sola sin ninguna otra baraja y puedes tener una lectura completa y, y con muchos más detalles que un tarot, que es una cosa que me, que me sorprendió de, de esta baraja, que a ve hay veces que, que los oráculos muchas veces son repetitivas, ¿vale? Los mensajes a lo mejor... Pueden variar ligeramente, lo puede describir un autor u otro o pueden cambiar las imágenes. Pero hay muchos mensajes muy básicos que se repiten mucho en los oráculos. Y al final hay veces que te compras un oráculo y dices, bueno, esto es un poco más de lo mismo, no aporta nada nuevo. Y esta es una baraja que en ese sentido me sorprendió un montón porque en las cartas, y lo iremos viendo cuando os enseñe las cartas, te hablan de, de cosas que no, normalmente los oráculos y el tarot no, no habla de ellas. Entonces yo creo que solamente por eso es otro motivo para, eh, para tener esta baraja. Entonces los cinco palos que hizo, pues 
como os decía, es algo parecido al tarot. Eh, son los, cinco, los cuatro elementos más el elemento de, del espíritu, que viene a ser como arcanos mayores, por así decirlo, aunque en, aquí no está relacionado con los arcanos mayores, sino con, con los siete chakras. Y luego pues dice aquí, por ejemplo, eh, ¿cuál es mi espíritu animal? ¿no? ¿Cuál es mi tótem? Que es algo que muchas personas se, se preguntan a veces. Y, y te dice que bueno que eso no es algo que eh, vayas a comprar una baraja de espíritus animales y la primera carta que saques o que, o que preguntes por ella, la que te salga, vaya a ser tu, tu, tu tótem o, o tu, tu, tu espíritu animal, ¿no? el, el que te acompaña eh, siempre. Eh, eso es algo que es un trabajo más profundo que, que debes hacer tú con, con algo más que con una baraja. Luego, bueno, te dice qué tipo de cosas. Eh, preguntar, ¿tiene información si no tienes eh, si no has tenido nunca un oráculo o, una, o un tarot? Eh, viene aquí pues distintas tiradas que puedes hacer. Viene muy bien detallado para para que sepas cómo, cómo usarlo. Luego hay otra cosa que dice aquí, que lo iremos viendo también, es eh, sobre el orden de, de, las, de los animales. Vienen en cierto orden, no están numeradas, pero sí que las he colocado en el orden en el que vienen aquí, porque ella dice que ordenó los animales en función del nivel de conciencia que, que tienen, vamos a decir en el nivel de inteligencia, por, por, por así decirlo, aunque no sea exactamente así. Y bueno, eso es algo con el que no estoy totalmente de acuerdo, ya lo veremos más adelante. Y luego también habla de una cosa a la que puedes prestar atención cuando hagas una tirada, es eh, el orden en la, en la cadena alimenticia, quién se coma a quién. ¿no? Entonces tenemos por ejemplo aquí, eh, las mariposas que eh, se alimentan de, de la hierba y tenemos aquí otros animales que se alimentan de hierba y luego tenemos por ejemplo el conejo en el, el pobre que está aquí en el medio y que tiene todos estos depredadores entonces bueno que tenga que puedes tener esto en cuenta a la hora de hacer una lectura no qué, qué animal se coma quién quién tiene más poder que, que otro quién tiene eh, quién está más asustado y, evidentemente es el conejo <risa> Y luego pues eh, dice que, que bueno que los significados que ella le dio a, a las cartas fue algo basado en su experiencia personal y es algo que, que sí, doy fe de ello porque hay muchos significados que, que no son los típicos que te vienen siempre en, en libros o en otras cartas y, y te anima que tú simplemente pues eh, observes a los animales, que veas documentales sobre ellos... Que, que pienses ¿no? cómo, cómo se comporta cada uno y, y que vayas haciendo tú tus propios significados asociados con, con cada animal. Entonces, aunque, esta, aunque este libro sea en inglés y a mí me gusta muchísimo, yo creo que esta es una baraja que puedes utilizar, aunque no hables eh, inglés, aunque no, leas, eh, aunque no domines muy bien el inglés eh, leído, porque puedes buscar los significados en, en otros libros o puedes crea ir creando tú tus propios significados. Y luego aparte de eso se lee muy bien de manera intuitiva. Vale, entonces eh, vamos, a, vamos a ir viendo la, las cartas, yo creo. Vale, pues tenemos aquí el elemento tierra y empieza con, con el oso. Y... Y como os decía, esto va ordenado por nivel de conciencia y esto es algo que a mí me llamó un poco la atención porque eh, el primero se supone que es el que está en un nivel más bajo de conciencia. Yo lo que pensé para mí es que el, el oso es un animal que yo relaciono con, con fuerza y con poder y con hacer frente a adversidades y además es un animal muy grande... Eh, y no es un animal que yo piense que esté abajo, eh, más bien está de, de los más altos para mí. Sin embargo, como decía, ella le dio su significado particular. Entonces aquí la parte del oso que nos está contando es la parte en la que el oso está eh, durmiendo durante todo el invierno y cuando sale la luz, que se ve aquí representada la luz, eh, es el despertar. Entonces, en ese sentido, eh, sí estaría eh, en el nivel más bajo, hablando de forma evolutiva. ¿Vale? Este es un ejemplo que al final, a ver, es una tontería porque no a la hora de leer las cartas no vas a estar pensando en ello, pero bueno, eh, es una cosa que no me, no me cuadro muy bien. Luego sí tenemos un gusano, qué asco. <risa> Bueno, tengo que decir que el, el watercolor, ¿cómo se dice? 
La acuarela de colores hace que sea un poco menos asqueroso y es que de todos los animales, de todos los animales que hay en el reino animal, yo creo que los gusanos son los que más asco me dan. Pero bueno, todos los animales, incluso los gusanos, ¿verdad? Tienen alguna lección que, que enseñarnos. Luego tenemos aquí el ratón precioso que nos habla de eh, prestar atención a, a los detalles, el, el conejo, como os decía, que nos habla de, de tener miedo. Vale, por ejemplo, esta es una de esas cartas que no ves por ahí en, en otros sitios, en, como os decía, en otros oráculos o incluso en el tarot. Eh, Raccoon, que es eh, mapache, creo. Y, y lo que dice aquí es que nos habla de, un, por ejemplo, lo, los artistas que muchas veces tienen como miedo a salir a la luz o que no creen, eh, que no tienen confianza en las cosas que crean y, y dice que, que lo que tienes que hacer es, eh, es que esta carta está así como en la oscuridad, ¿no? está como escondido ahí en la sombra, entonces nos habla de, de, de falta de, de confianza y, y sobre todo eso, muy asociado con, con la parte creativa de, de las personas, como no tener, no, no tener confianza en, en las cosas que, que creas. Me encantó esta, eh, esta carta. Luego tenemos aquí eh, Fox. Es, eh... No me van a venir todas las traducciones así, porque yo pienso, o en inglés o en español, no tengo un cable que conecten mis dos cerebros. <ríe> es zorro, zorro, zorro. Vale, la serpiente, que esta es preciosa, habla de despertar el potencial que tienes dentro. El búfalo, por ejemplo, el búfalo en otras barajas pues, se asocia mucho con, eh, con la abundancia, ¿no? Eh, es un poco como... En, en, otros, en otros países el búfalo es como en España el cerdo, ¿no? Que, que se aprovechan todas las partes de, de su cuerpo y está relacionado con la abundancia. Aquí, sin embargo, habla de otro tipo de conexión distinta entre el equilibrio entre el, el, el cielo y la, tie la tierra. Como estar, eh, ser una persona con los pies en la tierra y a la vez en conexión con, con, la, de con la divinidad. El cordero también es... Eh, no os voy a contar el, los significados de todas las cartas porque si no haría un vídeo de, de dos horas. Pero son mensajes muy, muy peculiares, ¿vale? Os voy a dejar que, que lo descubráis vos, por vosotros mismos también. Este, como os decía, creo que es un reno. El ciervo, que está asociado con el amor. Además, este eh, azul, que ir, eh, perdón, verde que irradia así hacia afuera ya. Lo puedes asociar con el chakra corazón, ¿verdad? Y eso ya te habla de, de amor, el lobo, eh, la araña, por ejemplo, las arañas no me gustan nada, pero aquí esta tela de araña de, de colores es, es preciosa y, y sí que nos habla de, por ejemplo, la araña es un animal muy pequeñito en comparación con, <risa> con el oso, ¿verdad? Y sin embargo está bastante más arriba, ya está casi al final de, del palo. Y, y nos habla de, del ser constante a la hora de, de trabajar hacia un objetivo y hacer todos los días un, un poquito hasta que al final acabes creando tu, tu red multicolor. El caballo precioso, me encanta esta carta con la luna ahí en, en la frente, precioso. Y luego aquí ya estamos en el palo de, de agua, ¿vale? Tenemos el cocodrilo. Eh, stink Grey, que es como una manta o, o una raya. Y claro, por ejemplo, es que es lo que, lo que os contaba. Esta carta es, tiene un significado muy, muy peculiar. Que no, voy a ver si, si lo busco para que os hagáis una idea de... Vale. Pues sí, mira, es, es parecida a la del mapache, pero en realidad es totalmente distinta. Y habla de eh, desarrollar confianza, sensación de de uno mismo o, o de espina. Y esto viene representado por, por esta espina dorsal, que además continúa aquí por, eh, por la cola y, y tiene como los colores de los chakras también. Y, y dice que representa un, un punto eh, importante en el, en el desarrollo personal. Y es en el momento en el que la, la, la manta o la raya tiene que decidir entre quedarse con lo antiguo y, y confortable y fácil o, o lanzarse a lo nuevo que es eh, más incómodo, más desafiante y menos familiar. 
y te habla de, de la presión del entorno. Entonces, eh, es un momento en el que tienes que reconectar con, contigo mismo y decidir que, quién eres tú y qué es lo que quieres hacer, ¿no? que está simbolizado por por esto esta espina dorsal de colores y luego la presión de encontrarte como en un cruce de, de caminos pues viene representado también por estas rayas entonces por eso os digo que con que leáis eh, un par de veces la, el libro o aunque no lo leáis os tenéis que fijar en el conjunto de, de la carta a, a, además de, de lo que puede simbolizar la energía de cada animal porque me parece que se lee muy muy bien de, de manera intuitiva ¿Vale? Entonces, bueno, dice, eh, habla un poco más sobre eso, luego, por ejemplo, para cuando está en equilibrio, dice que, que, tiene, que quiere crecer, cuando está fuera de equilibrio, eh, eh, abandona o, o echa la culpa a otros, y la forma de volverlo a equilibrar es eh, moverte a través del, de lo incómodo, ir más allá de, de lo que te resulta incómodo. Entonces veis que son, yo creo que son significados que, que no tengo en ningún otro oráculo ni, y muchos de ellos a veces pienso, porque algo que sucede mucho es que eh, los mmm, casi todos los, los significados que vienen en, en los oráculos los puedes encontrar luego en, en un tarot, porque el tarot tiene significados muy, muy universales. Entonces lo que pasa con esta baraja es que me da la sensación que se sale, como que rompe un poco el molde y que te da significados muy, muy genuinos. Vale, pues por ejemplo aquí la, tortura, la tortuga, ¿no? que nos habla de, de sabiduría, de eh, llevar la casa consigo a cuestas siempre. Por ejemplo, eh, esta carta de, de la rana nos habla de, de limpieza. Cuando yo, por ejemplo, la rana no la asociaría con eso, a lo mejor es una carta que pueda asociar más con, con transformación, ¿no? Porque es un animal que vive, nace dentro del agua y acaba viviendo fuera. Bueno, necesita el agua siempre, pero eh, sí, a ver, si lo piensas sí que puede estar asociado con limpieza. Pero que no te da, lo que quiero decir es que no te da los típicos significados. Ay, me encanta esta nutria. <risa> no es preciosa la carta. Esta, eh, la nutria so, es un animal como muy juguetón. Y, y a mí me parece que, que la nube, es que me parece que está, está sonriendo. Que las cartas transmiten muy bien la energía de, de cada animal. Por ejemplo, delfín. Esta es la carta más colorida que hay. Y los delfines también son animales muy, muy juguetones, ¿verdad? Y, y esta energía que, que irradia de, hacia afuera... Eh, y todo ese colorido ya transmite un montón, aunque no, no tengas ni idea de, de que vaya la carta. Por ejemplo, aquí estamos ya en el, el palo de fuego y esta es la, la hormiga, hormiga roja. Y viendo cómo van todas hacia el centro, ¿no? cómo se concentran aquí y parece que están como atacando algo y sale eso ahí rojo, ya te puedes hacer una idea de que no es una carta muy, muy positiva. Vale, tenemos el escorpión, eh, tenemos este, uh, el lagarto que tiene... Me encanta cómo, cómo se, se mezcla con, con el entorno, ¿no? Que me recuerda a esta... Oh, es que la caja es preciosa. <risa> la piel de dragón con coloritos. Vale. La pantera. La pantera aquí viene a ser un poco como la torre en, en, el, en el tarot. Tarántula, el camello también tiene un significado muy peculiar sobre cómo sobrevivir en entornos áridos y llevar consigo siempre lo que necesita, que es el agua. <risa> el tigre precioso también con otra luna ahí. La cobra. La cebra, por ejemplo. Esto sería tal vez... Eh... En una sota de bastos, se me ocurre. Pero tú ves aquí esta... Bueno, las rayas horizontales, ¿no? Las rayas horizontales es como el resto de la gente. El resto de la gente lleva rayas horizontales. Pero la cebra lleva rayas <ríe> en el sentido contrario y en todas direcciones. Luego, aparte, 
tiene este triángulo ahí multicolor eh, en lo que sería eh, la representación del tercer ojo. Entonces solamente por eso ya te hace la idea de que va a ser un animal que te vaya a enseñar algo que se salga de, de lo común, algo que, que, que no tenga nada que ver con, con lo que haces habitualmente. El elefante abriendo camino con esa llama ahí precioso. Por ejemplo, la mariposa es un animal muy, muy, muy común en, en todo tipo de, de barajas eh, que representa siempre transformación. Pero aquí, por ejemplo, lo que te habla no solamente de la transformación, sino de la incomodidad que, que te puede suponer el periodo de, de transformación. Entonces es como que Kim va un poco más allá a la hora de darte un significado y por eso se sale un poco de, de lo normal. Me, me gusta mucho cómo, cómo describe esta carta. Esta sería el equivalente a la carta de la muerte. Mira, esta me encanta. <risa> Supongo que podría ser un as de bastos, ahora que lo pienso. Esta es eh, una luciérnaga, Firefly. Y habla de ese momento repentino de inspiración, cuando de pronto tienes una idea creativa o dices... ¡Sí, se me acaba de ocurrir esto! Entonces, eh, en medio de la oscuridad surge esta pequeña luz, este bichito <risa> que, que ilumina todo y es como esa luz que se enciende, como la bombilla que se enciende. Me parece un, una analogía preciosa. La carta de la abeja es muy bonita también. Oh, esta es guapísima, ¿no es guapísima? Hummingbird es eh, el colibrí también con esos colores preciosos. cuervo. Luego, por ejemplo, aquí con el búho, en vez de darle el típico significado de... Eh, ¿Cómo se dice en español? Deception. Eh, el búho suele estar asociado cuando es necesario ver la verdad, está asociado con la sabiduría y con la verdad. Eh, entonces, si, si tú estás en un momento en el que tal vez te estés engañando a ti mismo es muy posible que se te aparezca el espíritu animal de, del búho en, en varias ocasiones para hacerte ver que no estás viendo la verdad tal cual es. Entonces, eh, por ejemplo, aquí no habla de, de ese tipo de significado, habla de abundancia eh, y como que es una señal de que te, buenas cosas, de prosperidad, de que buenas cosas está, están por venir. Entonces me imagino que es un símbolo que, que también eh, existe a lo mejor en, en alguna otra cultura. Tengo que decir que en general los símbolos, de, de los significados de los animales es algo eh, bastante universal, que va más allá de, de las culturas. Y, y por eso resulta también muy, muy interesante ¿no? estudiar lo, los espíritus de, de los animales, porque es un lenguaje, a mí me parece que es un lenguaje universal. Eh, porque un águila es, es un águila <risa> allá donde vayas vale, luego llegamos al último al último palo que es el palo del espíritu y que está representado eh, y que cada carta, son siete cartas y las siete cartas representan eh, los siete chakras y un detalle que me parece precioso es que aquí, bueno, os fijasteis que arriba viene el, el símbolo de, de cada palo Vale, que os había enseñado también en, en el libro. Eh, aquí el símbolo del espíritu es el círculo y, y, y viene irisado, también es plateado, es una preciosidad de baraja. Cuando te sale una de estas cartas de espíritu, solamente por ver este circulito plateado, es en plan, ¡buah! ¡Qué guay! <risa> Vale, pues aquí tenemos el Fénix en el eh, chakra, chakra base. Y la explicación de, de estos eh, de esta parte de, de la baraja es un poquito más larga y, y me gusta que, que sea así también. Te viene la palabra clave y viene un párrafo un poco más, más largo, con más ilustraciones. Y bueno, te habla de, del significado de la carta y del significado de, de la ave fénix. Y luego te habla un poco de, de lo que es ese chakra en concreto. Tiene muchas alusiones a, a cosas de, de yoga, eh, así que si, si practicas yoga, eh, no solo físicamente, sino la, la filosofía también, pues eh, te, puede, te puede venir bien. 
eh, esta serpiente de mar eh, representa el segundo chakra y habla de, de la creatividad y expresar emociones. ¡Ay, qué bonita es! Bueno, esta carta es preciosa, es la, la portada del, de la baraja y es el, el dragón eh, que está en el plexo solar y habla de, de verte a ti de verdad tal cual eres. Y el plexo solar es un chakra que está relacionado con, con el, el empoderamiento, ¿no? el, el definirte a ti mismo cómo eres y, y el encontrar la, la fuerza. Eh, y, y yo creo que eh, está muy bien representado porque un dragón es... Eh, me gusta mucho que los animales mitológicos estén representando lo, los chakras porque es como que, que se hace más especial, ¿no? Y, y un ojo de dragón que te está mirando a ti dentro, mirando a tu esencia como eres de verdad, me parece eh, también una vez más eh, algo precioso. Y me gusta mucho que, que haya utilizado distintos colores aquí, porque todos somos como una mezcla de, de varias cosas. <risa> Luego, los huevos. <risa> Pues tenemos aquí el huevo dorado que simboliza el chakra eh, corazón y aquí habla, no habla solamente del chakra corazón, sino habla también de cómo entrar en, en contacto con... Voy a ver si, si veo algo por aquí que os pueda leer. Cómo entrar en contacto con, con el chakra corazón y habla de cómo... Hay que... Eh, dice... Mensaje desde el centro de, del corazón y, y, y en forma de, de sonido. Un sonido es como un sonido muy sutil eh, al que tienes que prestar atención y para poder hacerlo necesitas eh, guardar silencio. Guardar silencio y, y prestar atención a, a esa llamada de, del corazón. Y yo creo que está hablando tanto, tanto de la intuición en general como de, de esas verdades que... El, el, el huevo dorado me parece que, que representa muy bien el, el chakra corazón porque es donde se ocultan los grandes tesoros, las grandes verdades sobre uno mismo. Entonces, bueno, me podría enrollar bastante sobre esto. <risa> Y luego eh, utilizó el, el huevo negro para representar el chakra garganta, que también es muy interesante. Pero voy a dejar que lo descubráis vosotros. Luego me gusta mucho que haya utilizado el unicornio para el, el tercer ojo, porque eh, este cuerno evidentemente sale de justamente ese, ese lugar. Y aquí habla mucho también sobre... No habla tanto de los chakras en plan, el chakra significa, este chakra significa esto, esto y lo otro. Habla más bien de cómo, cómo eh, es la experiencia de estar en contacto con ese tipo de energía dentro de nosotros mismos. Entonces cuando, por ejemplo, estamos intentando re, eh, conectar con, con, el, con el tercer ojo, con ese, con ese chakra pues podemos tener eh, a lo mejor pues dudas ¿no? sobre si esto que veo es así o es de otra manera. Entonces es, me gusta mucho cómo, cómo plantea las cosas. Y por último el huevo cósmico pues es el chakra corona, el que nos conecta con, con la divinidad. Así que aquí llega el final de la baraja, preciosa, preciosa baraja. No es una pasada. Os dejaré el enlace en, en la descripción. Eh, y os voy a dejar también por ahí una aplicación que hay eh, para, eh, para poder traducir los, eh, los textos simplemente sacando una foto por si acaso eh, estáis así en plan vago pero yo lo que os aconsejo es que leáis el libro y es la mejor forma para mí la mejor forma de, de aprender inglés es leyendo algo que, que te gusta eh, yo cuando era adolescente aprendí inglés, aprendí un montón solamente eh, traduciendo letras de canciones que me gustaban, así que es que mirad qué preciosidad, mirad qué preciosidad. Voy a hacer una tirada muy breve, ¿vale? Para que, para que veáis eh, cómo se ven las cartas juntas, porque sí es verdad que no es lo mismo verlas eh, juntas que, que verlas eh, en una tirada. 
Vale, he barajado un poquito las cartas, a ver si no nos salen muy seguidas, pero vais a verlas juntas y ya veréis cómo es una delicia ver estas ilustraciones y, y estos colores todos, todos juntos. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, algo así sencillito, en plan pasado, presente, futuro. Eh, esto es una tirada ficticia, pero si a alguien le viene bien, pues ya sabe que, <ríe> que se dé por aludido con, con el consejo. Tengo que decir que cuando estaba barajando me saltó la del chakra corazón. ¡Ah, oh, el fénix! ¡Ay! Es que me encanta. Vale, pues eh, tenemos aquí la abeja, la cobra... Mira qué preciosidad, ¿no es una maravilla? Pues, por ejemplo, esto podría representar eh, un momento de, de cambio para alguien porque en el pasado tal vez haya estado trabajando duramente en algo y ahora es como que ahora ya ha llegado el momento de, de reconectar con, con una energía nueva, tal vez de hacer un, un proyecto distinto. Y siento que tal vez es como que hayas llegado a un momento en el que eh, necesitas eh, aprender algo nuevo. Y es muy curioso porque, por ejemplo, estas dos cartas, la cobra habla de, eh, de conectar con, eh, con el maestro ¿no? que, que llevas dentro. Y cuando deseas aprender, eh, cuando deseas aprender algo, el maestro aparece. Y este eh, gusano, que normalmente las, las cartas que no te gustan son las que te van a acosar. <risa> Este gusano nos habla de esa energía de, de ser principiante, cuando empiezas algo de, de nuevo y, y tienes mucha, eh, como mucha motivación, y, pero estás a la vez aprendiendo y te sientes un poco inseguro. Entonces, eh, para alguien, alguno de vosotros, tal vez estéis en ese momento en el que queráis aprender algo nuevo y, a, y acabéis de... Eh, estáis ahora en un momento en el que vayáis a decidir qué es lo que, lo que vais a hacer, hayáis encontrado la persona que, que os vaya a enseñar lo que sea que vamos a hacer, que queráis aprender. Voy a poneros tres cartas más, ¿vale? Para que veáis cómo, cómo quedan todas juntas. No son una maravilla, la nutria preciosa junto al dragón. Son una preciosidad. <risa> Voy a hacer otra tirada también así rapidita, ¿vale? No me quiero liar mucho, pero es que en el momento en el que las cojo no puedo dejar de usarlas. Es como una atracción muy pasional. <risa> Había una tirada ahí interesante eh, sobre relaciones en el libro que, que voy a hacer. Solamente con cuatro cartitas muy rápidamente. Y esto sería, por ejemplo, tú, la otra persona, eh, la dinámica que se ve, que es aparente, y, y la, la dinámica que no se ve. Y aquí, bueno, no me voy a poner a hacer esta lectura porque es... <risa> vale, hablamos aquí de como una... Eh, tengo la sensación de que hay como una especie de, de lucha de, de poder. Hay una persona, la otra persona se, se está esforzando muchísimo y, y, y la una se está esforzando y la otra eh, está en un momento en el que quiere eh, dejarlo todo atrás, empezar de cero. Y esto es porque ha habido como mucho esfuerzo de, de fondo. Entonces veis que yo creo que se leen bastante bien. Se leen muy bien. Nada, espero que, que os gusten y, y que las disfrutéis. Eh, ya me diréis si queréis que haga más vídeos sobre esta baraja y explicando significados, lo que sea. Estaré más que, enca más que encantada. Así que nada, os dejo todo en la descripción, ¿vale? Un besito, chao.